các bạn ngày hôm nay thứ bảy ngày mùng 4 tháng 1 kính mời các bạn xem bản tin tổng thống Trump bấm nút tướng Iran tiêu tùng Mỹ bất ngờ không kích tiêu diệt tướng Iran đầy quyền lực gây nên một cuộc khủng hoảng lớn và đây là những bài báo quốc tế đã đăng tải về việc này và sự việc vẫn đang tiếp diễn rất căng thẳng đây là hình ảnh tư lệnh Iran ông Soleimani tư lệnh Iran vừa thiệt mạng là một trong những nhân vật được lòng dân nhất ở Iran, đồng thời là kẻ thù hàng đầu của Mỹ và đồng minh trong khu vực. Ảnh hưởng lớn của tư lệnh Soleimani tại khu vực trở nên rất rõ ràng kể từ năm 2018, khi việc ông tham gia trực tiếp vào đàm phán cấp cao để thành lập chính phủ Iraq đã được tiết lộ. Điều này không ngạc nhiên khi tư lệnh lục quân tinh nhuệ thuộc vệ binh cách mạng Iran đã tâm là tâm điểm của các tính toán quyền lực ở khu vực Trung Đông, đầy bất ổn. Ông Soleimani thường xuyên tới Baghdad, gần đây nhất là vào tháng trước khi các đảng ở Iraq muốn lập chính phủ mới. Dù từng chủ yếu hoạt động trong bóng tối, ông Soleimani trong những năm gần đây đã trở thành thần tượng ở Iran, thậm chí cả lượng người theo dõi lớn trên Instagram. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của tướng Iran này, ông vừa bị thiệt mạng tại Iraq. Và cũng chính vì ông đã nhúng tay vào quá sâu vào chính trường Iraq nên đã bị Mỹ và đồng minh theo dõi và dẫn đến kết cục bi thảm này. Và đây là cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tấn công vừa xảy ra, vị tướng của Iran cùng đoàn tùy tùng dường như đã bị bốc hơi sau đòn dội tên lửa của Mỹ. Hiện trường vương vãi, các nhân viên cứu hộ chỉ có thể nhận dạng được vị tướng Iran qua một bàn tay có đeo một chiếc nhẫn rất to màu xanh của ông mà thôi. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh chiếc xe hơi chở ông và đoàn tùy tùng đã gần như không còn gì và họ chỉ tìm được một chiếc lốp. Và bên cạnh đó thì những người cứu hộ họ tìm thấy một bàn tay và có đeo nhẫn rất to và đó chính là của ông vị tướng này. Và ngay sau đó thì phía Mỹ cũng đã cử quân đội rất đông đến khu vực này để chuẩn bị cho những đòn trả đũa từ Iran. Và nhiều người cũng mô tả quyền lực của vị tướng này rất ghê gớm, bao trùm lên cả các cơ quan chính phủ của Iraq. Đây là hình ảnh tướng Mỹ David Prestil. Ông Pollack cho biết thêm về tướng Iran vừa bị giết. Đối với phương Tây, Ông ấy chịu trách nhiệm cho việc xuất khẩu tư tưởng cách mạng Hồi giáo Iran, hỗ trợ những kẻ khủng bố, chống phá các chính phủ phương Tây và chỉ huy các cuộc chiến ở nước ngoài. Trong bài phát biểu, tướng Mỹ David Pratt kể lại theo lời chính ông Soleimani đã nói về quyền lực trong tay mình như sau. Ông ấy nói, Ngài Patriot, ông nên biết rằng chính tôi đây, Soleimani nắm trong tay chính sách, chính sách của Iran ở Iraq, Liban, 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 Gaza, Afghanistan. Trong bối cảnh Iran khủng hoảng về đối nội, thì tình hình kinh tế, biểu tình đối ngoại thì bị Mỹ đã tăng sức ép. Một số người dân nước này thậm chí còn kêu gọi ông Soleimani bước vào chính trường. Và đây là hình ảnh của vị tướng Mỹ David Petros, người đã cho biết rằng uh, vị tướng uh, Iran vừa bị uh, giết uh, rất quyền lực tại nước của ông và mức tín nhiệm của vị tướng này đối với dân chúng Iran thậm chí còn cao hơn cả tổng thống đương nhiệm hiện nay tại đây đây là hình ảnh tướng Soleimani và đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ông Soleimani bác bỏ các tin đồn rằng sẽ tranh cử tổng thống nhưng ông vẫn có quyền sát sinh sát trong chính trị ở các nước láng giềng, trong đó có cả Iraq. Không chỉ tham gia đàm phán lập chính phủ, ông có sức nặng khi buộc lực lượng người quốc ở Iraq dừng kế hoạch đòi độc lập sau cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 9 vừa qua. Một thăm dò vào năm 2018 của Iran Poi và Đại học tại Mỹ, một trong số ít thăm dò được cho là đáng tin cậy cho thấy ông Soleimani có tỷ lệ ủng hộ tới 83% cao hơn cả Tổng thống hay Ngoại trưởng của Iran. Các nước phương Tây nhìn nhận ông là nhân vật trung tâm thúc đẩy việc Iran 
bắt tay với các nhóm dân quân bao gồm Hamas của Palestine và Hezbollah của Liban. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của những cái vị tướng đang nói chuyện với lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran. Và cuộc tấn công đã đẩy tình hình trở nên vô cùng căng thẳng và các nước Trung Đông đứng trên bờ vực của chiến tranh. Đây là hình ảnh người bầu tình đã đột nhập vào khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Baghdad vào hôm thứ Ba để đốt phá. Lầu Nóc Góc cho biết quân đội Mỹ đã có hành động phòng thủ quyết đoán để bảo vệ nhân viên Mỹ ở nước ngoài bằng cách giết chết ông Soleimani. Và cuộc không kích do Tổng thống Donald Trump ra lệnh để ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai. Đại giáo sĩ Khamenei cho biết sự trả thù tàn khốc đang chờ đợi những tên tội phạm đã giết chết ông Soleimani. Cái chết của ông dù đau xót sẽ tăng gấp đôi động lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ và Israel, ông ta đã nói như vậy. Trong một tuyên bố phát trên đài truyền hình nhà nước, ông ta tuyên bố 3 ngày quốc tang tại Iran. Và người biểu tình Iraq đã biểu tình đòi đóng cửa Đại sứ quán Mỹ sau cuộc không kích giết chết vị tướng Iran khi ông cùng các cộng sự đang trên đường ra sân bay, sân bay tại thủ đô Baghdad. Đây là hình ảnh lực lượng an ninh Iraq ở tỉnh Anba được chụp hình vào sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019 vừa qua với các vũ khí của Mỹ và họ chuẩn bị cho chiến dịch tấn công các cơ sở được sử dụng bởi lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Và để gần lại các bạn thấy những hình ảnh chiếc xe và vũ khí của Mỹ đã được trang bị cho lực lượng Iraq này. Những người dẫn chương trình truyền hình của Iran mặc trang phục đen và phát hình ảnh Soleimani dùng ống nhòm nhìn sa mạc và chào đón một người lính và Mohandis đã nói chuyện với những người ủng hộ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng vụ ám sát này sẽ càng khiến Iran quyết tâm hơn trong cuộc chiến chống Mỹ. Khi vệ binh cách mạng cho biết lực lượng chống Mỹ sẽ trả thù trên khắp thế giới Hồi giáo. Hàng trăm người Iran đã tuần hành về phía khu vực phức hợp của lãnh tụ Khamenei ở trung tâm Tehran để gửi lời chia buồn. Và chắc chắn rằng tới đây với những căng thẳng ở này thì khắp nơi trên thế giới người Mỹ và doanh nghiệp Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đến những nước Hồi giáo và ngay cả những nước không thuộc Hồi giáo họ cũng sẽ gặp nguy hiểm vì đã bị Iran tuyên bố là sẽ tấn công nước Mỹ. Và người Iran đã tỏ lòng thương tiếc vị tướng này mặc dù họ không thích chế độ độc tài một chút nào. Đây là hình ảnh Thủ tướng Iraq Ande Anu Madi. Ở Keman, quê của Solamini, những người mặc đồ đen tụ tập trước nhà thân phụ ông, họ khóc khi nghe đọc kinh Koran. Các anh hùng không bao giờ chết, cái chết của ông không thể là sự thật. Solamini sẽ luôn sống mãi. Đấy là những câu mà người dân đã nói ở một quê hương của ông. Moman, một giáo viên trung học đã nói như vậy. Thủ tướng Iraq Ade Adu đã lên tiếng và lên án vụ tấn công này là vi phạm các điều kiện để Mỹ duy trì sự hiện diện quân đội ở Iraq và là một hành động hung hăng xâm phạm chủ quyền của Iraq cũng như sẽ dẫn đến chiến tranh. Giáo sĩ Shia Iraq, người tự thể hiện mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường bác bỏ ảnh hưởng của cả Iran và Mỹ, đã ra lệnh cho những người ủng hộ ông sẵn sàng bảo vệ Iraq và kêu gọi tất cả các bên hành xử khôn ngoan. Và như vậy tình hình Iraq đã ngày càng trở nên khó khăn hơn và khó lường hơn khi vụ hạ sát vị tướng Iran xảy ra ngay tại Baghdad. Và cuộc không kích đã gây ra tranh cãi ngay tại Mỹ, đó là tại Quốc hội. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đã giết chết Soleimani vì anh ta đang tích cực phát triển các kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao và công dân Mỹ ở Iraq và trên toàn khu vực. Mỹ cũng cáo buộc Soleimani đã phê duyệt các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào đầu tuần vừa qua. Thông báo của Lầu Năm Góc về việc các lực lượng Mỹ tấn công ám sát vị tướng hàng đầu của Iraq, của Iran đã gây ra tranh cãi nảy lửa tại quốc hội của nước này. Các đồng minh của Tổng thống Trump tại quốc hội nhanh chóng ca ngợi chiến dịch, nói vụ ám sát 
gửi thông điệp mạnh mẽ tới Iran và có thể là sự răn đe đối với các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Iraq. Các hành động phòng thủ mà Mỹ thực hiện chống lại Iran và các ủy nhiệm của nó là phù hợp với các cảnh báo trước đó. Họ đã bỏ qua những cảnh báo này vì tin rằng Tổng thống Mỹ bị kìm kẹp bởi những chia rẽ chính trị ở trong nước. Họ đã tính toán sai lầm. Thượng nghị sĩ Marco của Đảng Cộng Hòa từ Florida đã bình luận như vậy. Soleimani là kẻ thụ chủ mưu trong chế độ khủng bố của Iran trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả cái chết của hàng trăm người Mỹ. Tối nay ông ta nhận được những gì đích đáng và tất cả lính Mỹ chết dưới tay ông ta đã nhận được những gì họ xứng đáng. Đó là công lý. Nước Mỹ giờ đây đã an toàn hơn sau cái chết của Soleiman. Thượng nghị sĩ Thom Sen, Đảng Cộng Hòa của bang Akas đã đồng tình và chia sẻ như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì Đảng Dân Chủ tại Mỹ lại lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về hành động này. Đây là bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ, Hạ viện Mỹ người trên hình ảnh này. Và một số đảng viên Dân Chủ đã bày tỏ lo ngại rằng việc tiêu diệt vị tướng hàng đầu của Tehran có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh cao hơn và khiến lợi ích của Mỹ ở Trung Đông gặp rủi ro. Thượng nghị sĩ Thom Udall, đảng Dân Chủ, từ bang New Mexico, nói cuộc tấn công có thể đặt các lực lượng và công dân Mỹ vào nguy hiểm và rất có thể nhấn chìm chúng ta vào cuộc chiến thảm khốc khác ở Trung Đông mà người dân Mỹ không đòi hỏi và không ủng hộ. Hạ nghị sĩ Mott Don của đảng Dân Chủ ở bang Massachusetts, cựu binh trong chiến tranh Iraq, cho rằng sự leo thang của ông Donald Trump có thể châm ngòi cho chiến tranh khu vực trong khi chính quyền chưa có chiến lược nào. Một số đảng viên dân chủ cũng lập luận rằng ông Trump không có thẩm quyền ra lệnh tấn công mà không có sự chấp thuận của quốc hội. Đảng Cộng Hòa thì lại bác bỏ những chỉ trích và nói ông Tổng thống Mỹ Donald Trump có nghĩa vụ đáp trả các cuộc tấn công trong quá khứ và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai đối với các tài sản của Mỹ ở trong khu vực này. Và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là một nhà nước cung cấp khí đốt lớn nhất và có chữ lượng dầu mỏ, được chứng minh là lớn thứ tư trên thế giới. Khủng hoảng tại Iran sẽ kéo theo nhiều hệ liệu khó lường mà trong đó ngay cả Trung Quốc và Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu quân đội Iran nhúng tay quá sâu vào Iraq và các nước lân bang để chống lại nền dân chủ và tự do trên thế giới, thì Mỹ và các nước đồng minh không thể ngồi yên và họ sẽ hành động. Đây cũng là một bài học cho thể chế theo chủ nghĩa cộng sản, độc đảng, độc tài tại Việt Nam trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 1 năm 2020. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.